Sejak 30 Mei sudah ada 30 paus tewas terdampar di tepi pantai Teluk Alaska. And the average for the whole year generally is eight. So it's definitely significantly elevated and for us that was a reason for concern. Melonjaknya kematian paus ini memicu penyelidikan oleh ilmuwan. We might be able to, you know, figure out is it a virus, is it a, you know, a ship strike, is it a harmful algal bloom. Sebagian besar alga aman, tapi ada juga yang beracun. Jumlah alga beracun sempat melonjak Juni lalu di perairan Pasifik dipicu air laut yang menghangat dan cuaca baik. Ilmuwan mencoba meneliti dampak alga pada paus. It just depends where on the food web they eat. And as you go higher up the food web, more toxin gets concentrated. Perairan Alaska menghangat sejak 2014 dan kini suhunya 3 derajat Celcius di atas rata-rata. Ilmuwan menilai penghangatan ini disebabkan oleh pola angin El Nino, bukan perubahan iklim. Namun emisi global jelas meningkatkan suhu bumi dan kawasan kutub utara termasuk yang paling terpengaruh. For um, Arctic species, species that normally like cold water, it's going to change the phytoplankton, so it's going to change that the, the base of the food web. It's going to change the fish. They may go farther north because they don't like warm water, and so then the, the predators that are mobile are going to have to either follow those fish, or if they can't follow them, then they can starve. Badan Samudra dan Atmosfer Amerika NOAA berharap akan segera menemukan penyebab kematian paus-paus tersebut, guna menentukan langkah pencegahan ke depan. Badan Samudra dan Atmosfer Amerika juga mencatat ditemukannya bangkai-bangkai paus di perairan British Columbia, Kanada yang berdekatan dengan Alaska. Sejauh ini tim ilmuwan baru bisa meneliti satu dari 30 bangkai paus yang terdampar di semenanjung Alaska akibat kondisi yang sudah membusuk. Perlu waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan untuk bisa mengungkap misteri penyebab kematian paus dalam skala besar ini. Dari Washington DC, saya Aryat Nebudianto dan tim VOA.